விருச்சரணம் எனது இளைஞர் பிள்ளை எல்லாரும் எல்லா வளமும் பெற்று பிரமாணமாக வாழணும்னு எங்கள் அம்மா வேண்டிக்கிறேன் இன்னைக்கு நான் பேசப்போகிறது என்னென்னா மன இருக்கம் நீக்கி மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் பீட்டா ரோஸ் ஏஞ்சல் பீட்டா ரோஸ் ஏஞ்சல் எதுக்குன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்படி அதுக்கு ஒரு வேலை ஒரு ஏஞ்சல் இருக்குது அதுதான் பீட்டா ரோஸ் அவங்க வந்து பிங்க் ஏஞ்சல்னே பேர் அவங்களுக்கு பிங்க் கலரில் இருப்பாங்க அந்த ஏஞ்சல் அப்படி பிங்க் கலராக நம்ம கண்ணுக்கு தெரிவாங்க எல்லாமே ஒரு வைப்ரேஷன் தான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஏஞ்சல்ஸ் எல்லாமே கடவுளுக்கும் நமக்கு உடலில் இருக்கிற ஒரு ஹையர் வைப்ரேட்டர் ரேட் ஆஃப் எனர்ஜி அவங்க நம்ம கண்ணு முன்னால் தெரிவாங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ இந்த பீட்டா ரோஸை எப்படி பண்ண எப்படி கூப்பிட போகிறோம் எப்படி பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு பக்கம் இருக்குது முதல்ல எல்லாருக்கும் இந்த மன இயற்கை ஏன் வருது சாமி எப்போ பாரு டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க எல்லாத்துக்கும் டென்ஷன் ஆகிறோம் எதுக்கு காரணமே தேவையில்லை அந்த மாதிரிலாம் நம்ம டென்ஷன் ஆகிறோம் இந்த டென்ஷன் ஆகிறதால பத்து பைசா லாபம் இருக்கான்னா அதுவும் கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று எதிர்காலத்தை பற்றியே டென்ஷன் ஆகும் இல்லை கடந்த காலத்தை பற்றி இல்லையா யாரும் வந்து நடப்பை பற்றி கவலைப்படுறது இல்லைங்கிறது ஒரு பக்கம் இல்லையா இந்த நிமிஷம் நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு நமக்கு யாருக்கும் டைம் இல்லை அதுதான் முக்கியம் ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் அடுத்தவங்களோட கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி அடுத்தவங்க பற்றியே கவலைப்பட்டே நம்ம ஒன்றுமில்லாமல் போயிடுறோம் அதனால் கருதுலாம் உண்மை அதனால் கண்ணாடி முன்னால் போய் நெல்லுங்க ஒரு நிமிஷம் உங்களை அப்படியே ஃபுல்லாக பாருங்கள் பார்த்துட்டு நம்ம எவ்வளோ அழகாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு நினைங்க அது எப்படிமா அப்படின் நினைக்க முடியும் ஏன்னா எல்லாருக்கும் அவங்களுடைய விதம்னா நான் அவ்வளோ அழகு இல்லை நான் அவ்வளோ அறிவாளியாக இல்லை நான் அவ்வளோ வந்து புத்திசாலி இல்லை என்னால் அதெல்லாம் செய்ய முடியாது என்னால் அதெல்லாம் நடக்குமா எனக்கெல்லாம் நடக்குமா அந்த மாதிரி குமா குமா முடிஞ்சுதா இந்த மாதிரிலாம் வாழ்க்கையை நினச்சி நம்மளை நம்மளே தாழ்த்திக்கிறது நிறைய கண்ணுகளாம் அதனால தான் எல்லோரும் சொன்னாங்களா அந்த காலத்தில் கண்ணாடி முன்னால் போய் நில்லு நான் அழகாக இருக்கின்றேன் புரிஞ்சிச்சா அருமையான வார்த்தை நான் அழகாக இருக்கின்றேன் நான் பலமாக இருக்கின்றேன் இல்லையா நான் பூர்ண ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கின்றேன் பூர்ண ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கின்றேன் இந்த மூணு வார்த்தையை பல் தேய்ச்ச உடனே நான் என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கேன் இருபத்தி அஞ்சு தரமாக சொல்லணும் நான் அப்படி பண்ணிவிட்டு இந்த மூணையும் சொல்லுங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா நிஜமாகவே அழகாகுவீங்க ஐம் நாட் எக்ஸாரேட்டிங் தட் நிஜமாகவே சரி இந்த இது ஒரு சின்ன பழக்கம் அந்த பழக்கத்தை பண்ணி பாருங்கள் கண்ணாடி பிள்ளை நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஏன்னா அவங்க செல்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் டீ நம்ம அழகாக இருக்க மாட்டோம் நம்ம அழகாக இருக்க மாட்டோம் நம்ம செல்லெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ அந்த செல்லு உங்களுக்கு டிஎன்ஏ அது போய் ஆரணியில் சொல்லும் மெசேஜர் ஆரணியை போகும் அப்படியே செல்லு ஃபுல்லாக போயிட்டு நம்ம அழகாக இருக்க மாட்டா நம்ம அழகாக இருக்க மாட்டா அப்படின்னு தோணும் அப்போ என்ன இருக்கு நம்மளை நம்ம செல்ஃப் என்ன சொல்லுவாத நம்மளே செல்ஃப் டாக் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அந்த செல்ஃப் டாக் பண்ணிக்கிட்டோம்னா பிரமாணமாக இருக்கும் புரிஞ்சிச்சா அது ஒன்று அதுக்கு முன்னால் இந்த ஏஞ்சலை என்ன பண்ணும் அப்படி பார்ப்போம் இந்த ஏஞ்சலை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோ காமிப்பாங்க பிங்க் ஏஞ்சல் வந்து இந்த ஏஞ்சலை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரோஸ் குவாட்ஸ் வச்சுக்குவோம் இந்த மாதிரி ரோஸ் குவாட்ஸ் வச்சுட்டு அதில் அந்த ஏஞ்சலை ஆவாகனம் பண்ணிக்குவோம் பிக் பிங்க் கலர் பிட்டா இது வந்து ரோஸ் குவாட்ஸ் இல்லையா இதில் வந்து என்ன பண்ணும் இதில் பீட்டா ரோஸ் அப்படி இது பேரே நான் பீட்டா ரோஸ் வச்சுப்போம் பீட்டா ரோஸ் இல்லை வீடு செல் ஐச்சு பீட்டா ரோஸ் பீட்டா ரோஸ் அப்படி 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 நாங்கள் எல்லாம் நிறையா பேர் இதை பண்ணி பிம்பிள்ஸ்லாம் சரியாக இருக்குது ரோஸ் குவாட்ஸை தடவி அந்த மாதிரி வச்சுப்போம் எல்லா இடமும் இது இப்போ ரோஸ் குவாட்ஸை வச்சுப்போம் ஏன்னா ஒவ்வொரு பொருட்களுக்கும் அதனுடைய தன்மைகள் இருக்குது இல்லையா அது நம்மகிட்ட வேலை செய்யணும் ஆராலையும் நம்ம சக்கராலையும் வேலை செய்யும் புரிஞ்ச சக்கரங்களா அதனால் ரோஸ் பாட்ஸை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் தியானம் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன அவ்வளோமோ கடலில் தெரியும் சூப்பராக தெரியும் நான் ரோஸ் பாட்ஸ் ஏஞ்சல் வச்சுருக்கேன் கையில் வச்சுக்கிட்டு பண்ணி அதை வந்து எல்லாம் பேசுவோம் புரிஞ்சிச்சா அதெல்லாம் நடக்குமா சும்மா கதை அதெல்லாம் நீங்கள் நடக்கும் அவ்வளோதான் அது என்ன அடுத்தது நமக்கு வந்து இன்னர் சைல்டுன்னு ஒன்று இருக்கேண்ணா நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னா நம்ம சாதாரணமாக போயிட்டே இருப்போம் யாராவது கொஞ்சம் என்ன பண்ணுவாங்க கோழிக்கு ஒன்று விளையாட அந்த காலத்தில் கோழிக்கு ஒன்று விளையாடுவாங்க இல்லை இந்த பசங்க ஏதாவது டிவியில் சின்ன அந்த மிக்கி மவுசூல் அதெல்லாம் போட்டு பார்த்துங்க நம்மளே ஆன்னு பார்த்துட்டு போ பார்த்துருக்கீங்களா அப்போ இது ஒரு பெரிய விஷயமா ஒரு எலியும் போனியுமா டொக்கு டொக்குனு ஏதாவது விளையா விளையாடிட்டு இருக்கோம் அது நம்ம ஆன்னு பார்த்துட்டு போ ஏன் அப்போ த லயன் அண்ட் கிங் அதெல்லாம் வந்து நம்மளும் அதுக்குள்ளேயே பார்ப்போம் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா நமக்குள்ளே இன்னர் சைல்டுன்னு ஒன்று இருக்குது
அவங்க நம்மளை என்ன செய்வாங்களோ இவங்களும் நம்ம எப்படி பேசிட்டாங்களோ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஐயோ அப்பா இது நடக்குமா இது முடியாதே இப்படியே நிறைய எது மாதிரி என்னங்க எல்லாத்தையும் கட்டி விட்டுட்டு நடக்கிறது நடக்கட்டும் சோவாட் புரிஞ்சிச்சா நன்றாகவே நடக்கும் அன்றைக்கி ஒரு இப்போ நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை சொல்கிறேன் முந்தானத்தினுடைய ஒர்க் ஷாப் வந்துச்சு அதில் ஒரு பெண்மணி வந்திருந்தா அப்புறம் ஒரு கொண்ணு கண்ணு அந்த பிள்ளை எப்படி பண்ணிச்சுன்னா அவளுக்கு வந்து அழகாக வந்துருந்தா இப்போல்லாம் எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்காங்கம்மா உங்களை பார்த்துறாங்களா நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறவான்னு சொல்லுதுங்க அந்த குழந்தை வந்தோன்னு சொன்னால் அம்மா ஒரு பெரிய அதிசயம் வந்துச்சு என்னன்னா அவளுக்கு திடீர்னு வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டிக்காக அதாவது மூச்சு வாங்க முடியாமல் வந்துச்சான் உடனே டாக்டர்கிட்ட போய் காத்திரம் பார்க்குறப்ப அவர் சொல்லிட்டாரா ஓ லங் வந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் வந்து கூட வேலை செய்யலை அதனால் என்ன பண்ணோன்னா உனக்கு நாளைக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோம் உன்னால் மூச்சு விட முடியாது தொண்டையில் வந்து ஓட்டை போட்டு என்ன அங்கே வந்து ட்ரக்கியாஸ்தமின்னு பேர் அதுக்கு ட்ரக்கியாஸ்தமி பண்ணி வந்து ஒரு குழாய் அடைச்சிருவாங்க அதில் நீ மூச்சு விட வேண்டியிருக்கும் நாளைக்கு காலையில் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாராம் இது இந்த உடனே உடனே எங்கள் ஏகே சாக்ஸ் அவங்கவுங்க எல்லாருக்குமே நாங்கள் குரூப்பில் எல்லோரும் எல்லா எல்லோரும் பேசிக்குவோம் குரூப்பில் உடனே குரூப்பில் இது போட்டிருக்கு நாங்கள் எங்களுக்கு சொன்னால் நாங்கள் எல்லோரும் ரேக்கி கொடுத்துருக்கோம் அந்த கொ குழந்தை என்ன பண்ணியிருக்கா கையில் வச்சுக்கிட்டு அவளும் கூப்பிட்டு அவளுக்கு எங்கள் எல்லாம் அட்டப்படி தானே எங்கே ரேக்கி சேனல்னாலே எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பா நைட்டு தண்ணறியாமல் அந்த குழந்தை தூங்கிடுது யார் ரேக்கி கொடுத்தாலும் நல்லா தூங்குவீங்க ஓஞ்சுதா பண்ண உடனே மறுநாள் காலையில் அந்த டாக்டர் வந்தாங்களாம் இந்த பெங்களூர் நடந்தது மறுநாள் காலையில் டாக்டர் சொன்னோடனே யூ ஆர் ஆல் ரைட் தட் இஸ் நோ நீட் ஃபார் சச் திங்ஸ் யூ ஆர் ஆல் ரைட் நான் உங்களை வார்டு கழிப்பிடுறேன் நாளைக்கு நீங்கள் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போயிடலான்னா அம்மா இந்த ஆச்சரியத்தை என்னால் தாங்க முடியல ரியலாகவே அப்படி வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி என்னுடைய சித்தர்கள் யார் ரேக்கி வாங்கினாலும் அவங்களோட சித்தர்கள் கண்ணுங்களா நிறையா நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு எப்படி தோணும் ஐயோ அப்போ இந்த அம்மா பெருமைடிக்குதுப்பா அப்படின்னு தோணும் அதெல்லாம் வேண்டாம் நீங்களாக உணரணும் அவங்கவுங்க உணர்ந்தால் தானே அது புரியும் இல்லை உணர்தல் தானே அனுபவம் தான் மனிதர்களுக்கு எல்லாமே அதனால் அவங்கவுங்க உணரணும் அனுபவிக்கணும் அப்புறம் தானே தெரியும் கண்ணுங்களா என்ன இப்போ பீட்டர் ரோஸ் என்ன பண்ணுவா நமக்கு அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்ஸ் யூ கால் பீட்டர் ரோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நமக்கு இருக்க மென்டல் டென்ஷன் ரிலீஸ் ஆகும் நம்மளை அறியாமல் ரிலீஸ் ஆகும் அது எப்படி கூப்பிடலான்னு ஒரு வகை இருக்குது எப்படின்னா ஒன்று ரோஸ் கார்ட்ஸை கையில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் கூப்பிடலாம் புரிஞ்சிச்சா ரோஸ் கார்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டு யூ கேன் டச் யுவர் செகண்டரி ஹார்ட் சக்ரா இந்த ஹார்ட் சக்ராவுக்கு செகண்டரி ஹார்ட் சக்ராலேயே வச்சு கும்பிடலாம் இல்லை கைக்குள்ளே இப்படி வச்சுக்கிட்டு கூடலாம் இந்த கையில் வச்சு இப்படி பண்ணிக்கலாம் இல்லை நம்ம நெத்தியில் வச்சு பண்ணிக்கலாம் எங்கே வேணுமாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் உங்கள் சோனை கையில் வச்சு பண்ணுறீங்க கூப்பிட்றீங்க பீட்டா ரோஸை அடுத்து என்ன பண்ணலான்னா தேர் இஸ் ஒன் முத்ரா எப்படின்னா நம்ம சந்தோஷமாகவே இருக்கிறது கொஞ்சம் முத்திரை வேணும்ல அது கொஞ்சம் இருக்கணுங்களா அதாவது மனம் இருக்க நீக்கும் சந்தோஷ முத்திரைன்னே வச்சுக்கோங்க பேரை இந்த பாருங்கள் இந்த கை எப்படி இருக்குது இந்த கையில் சுண்டு வரலை கொண்டாந்து இந்த சுட்டு வரல் சாரி சுட்டு வரலை கொண்டாந்து இந்த கோட்டில் வைக்கணும் தம் இருக்குல்ல நம்மளுடைய பெருவரோடைய கோடு இப்படி வச்சிட்டிங்கன்னா அது வேறு இப்போ நான் சொல்கிறது நடுவில் வைங்கங்கிறேன் இப்படி வைக்கணும் இந்த நடுவில் வைக்கணும் நம்மளுடைய சுட்டு விரல் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரை கொண்டாந்து தம்மனுடைய ஃபஸ்ட் பேலன்ஸ் சொல்லுவோம் இது ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல வைக்கிறீங்க இந்த இடத்துல வைக்கணும் இப்படி வைக்கணும் புரிஞ்சுதுங்களா இல்லை இப்போ பாருங்கள் எப்படி வச்சுருக்கேன்ட்டு இங்கே நாட் ஹியர் ஹியோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படி வச்சு இந்த மூணு வேலை வச்சுட்டு கட்டாயமாக இதை பண்ணுங்க மனசு ரொம்ப அவங்களுக்கு வருத்தமாக இருந்துச்சு யாரோ அவங்க மனசை வருத்தப்படிட்டாங்க இல்லை அவங்களுக்கு ரொம்ப வந்து மென்டல் டென்ஷனாக இருக்குது இல்லை ஸோ மெனி திங்ஸ் ஆர் தே அப்படி இருக்கிறப்ப டக்குன்னு கையை எப்போவுமே மிடில் ஆஃப் த தையில் வைக்க பழகிக்கணும் மிடில் ஆஃப் த தையில் வைக்கணும் புரிஞ்சிச்சா தொடையினுடைய நடுவில் வச்சுக்கோங்க நல்லா கேட்கும் புரிஞ்சா மேல் நோக்கி வைங்க ஏன்னா பிரபஞ்ச சக்தியை எடுக்கணும் அப்புறம் இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் மூச்சை விட்டுட்டு இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா நிச்சய பிரமாணமாக உடனே குறையிறத நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் கண்ணுங்களா பிட்டாரோஸ் ப்ளீஸ் கிவ் மீ பீஸ் அவ்வளோதான் பிட்டாரோஸ் எனக்கு மன மகிழ்ச்சியே கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டக 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 போட்டு அழுத்தெல்லாம் வேண்டாம் அப்படி வச்சிங்கனாலே போதும் டக 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 நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் இதை பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம எப்படி இருக்கணும் வாழ்க்கையில் நினைக்கிறீங்க நம்ம கடந்த கால பிரச்சனைகள் மனசுக்கு வரக்கூடாது இல்லையா அப்புறம் எதுவாக தனிச்சு பயம் வரக்கூடாது இ
உணர்ச்சிகளால் இல்லையா உரலாலேயே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து சந்தோஷத்தை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறது எல்லாமே நீங்கள் தான் இருக்க முடியும் கண்ணுங்களா அப்போ நம்ம தான் நம்ம ஆறாவையும் நம்ம சக்கராவையும் நல்லா வச்சுக்கிறோம் காலையில் வந்து பத்திக்க போனீங்கன்னா முதல் என்ன செய்யணும் நான் அழகாக இருக்கிறேன் புரிஞ்சுதா நான் எப்படி இருக்கிறீங்க அழகாக இருக்கிறீங்க நான் பலமாக இருக்கின்றேன் எனக்கு வந்து குறைச்சல் இல்லை ஏன்னா எனக்கு கண்ணு தெரியுது காது தெரியுது எல்லாம் இருக்குது நிற்க முடியுது பார்க்க முடியுது எத்தனை போய் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தால் பார்த்தாலே தெரியும் நம்ம எவ்வளோ அருமையாக இருக்கிறோம் இல்லையா வளமாக இருக்கின்றேன் அப்புறம் என்ன சொல்ல போகிறீங்க நான் அன்பாக இருக்கின்றேன் அன்பை கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்கள் கண்ணுங்களா அதே போதும் ஸோ வளமாக இருக்கின்றேன் அழகாக இருக்கின்றேன் அன்பாக இருக்கின்றேன் பூர்ண சுகத்தோடு இருக்கின்றேன் பூர்ண ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கீங்க பூர்ண வளத்தோடு இருக்கீங்க போதுமே இது போதுமே எல்லாம் இருக்குது இல்லையா ஹெல்த் ஹெல்த் ஹாப்பினஸ் இந்த மூணு என்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னு சொன்னால் இங்கிலீஷில் முடிஞ்சு போச்சு புரிஞ்சுதுங்களா இதை மாதிரி பிட்டாரோஸ் 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 இஃப் யூ கால் எவ்ரி டே பிட்டாரோஸ் வெல் யூ ஆர் டேக்கிங் த திங் பிட்டாரோஸ் ப்ளீஸ் டூ இட் டூ திஸ் வித் மீ அவ்வளோதான் பிட்டாரோஸ் நீ வரணும் என்னை காப்பாற்று பிட்டாரோஸ் அப்படி கூப்பிட்டீங்கன்னா பிட்டாரோஸ் வரும் பிட்டாரோஸ் இஸ் அ வெரி குட் ஏஞ்சல் ஃபார் ஹாப்பினஸ் எது மாதிரி எண்ணங்கள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு எந்த வேணும் நமக்கு என்னென்னா வேற முத்திரை ஒன்று வேணும் அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் எது மாதிரி என்னங்க வரும் மனமகிழ்வுக்குனே ஒரு முத்திரை தான் சிம்பிள் முத்திரை இந்த முத்திரையும் பண்ணுறீங்க பீட்டா ரோஸை கூப்பிட்டு போகிறீங்க காலையில் என்ன பண்ணுறீங்க கண்ணாடியை பார்த்துட்டு நான் அழகாக இருக்கேன் நண்பாக இருக்கின்றேன் எனக்கு எல்லா வளமும் என்னோட உள்ளது புரிஞ்சிச்சா இதால் நிம்மதியாக இருக்குது அந்த வார்த்தையை சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ வச்சுக்கோங்க நான் இதை சொல்கிறேன்னா நீங்கள் உங்களுக்காக ஒரு ஃப்ரேஸை ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அந்த செல்ஃப் டாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இதை நீங்கள் நீங்களாக ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு மூணு வரை அதை டெய்லி சொல்ல பழகிக்கோங்க புரிஞ்சா கண்ணுங்களா இதை மட்டும் பண்ணிங்கன்னா போதும் பீட்டா ரோஸ் ஆல்வேஸ் வித் யூ பீட்டா ரோஸ் நான் அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நாங்கள் இத்தனை வருஷம் நாங்கள் பீட்டா ரோஸை என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் கூப்பிட்டுருக்கோம் அப்போ நான் உங்கள் நான் உங்களை பார்க்குறேன் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க ஓகே நீங்கள் என்னை பார்க்குறப்ப நிச்சயமாக ஆறாக வருமா நானும் நீங்களும் அப்போ ஒன்றா இருப்போம் அப்போ நான் யூஸ் பண்ண பீட்டா ரோஸ் உங்களுக்கு வருவான்னு அர்த்தம் புரிஞ்சாக்கன்னா தட் இஸ் மெட்டா ஃபிசிக்ஸ் நிறையா இருக்குது குவாட்டர் ஃபிசிக்ஸ் மெட்டா ஃபிசிக்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது இதுதான் உண்மை ஒன்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறப்ப என்னுடைய ஆறாகவும் உங்களோடது கலக்கும் நான் பீட்டா ரோஸ் வச்சுக்கேனா உங்களுக்கு அந்த பீட்டா ரோஸ் வருவா ஏகே சேனல்ஸ் ஆல்ரெடி தே காட் இனிஷியேட்டட் இல்லை பை மீ அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அது அதுவாக நடக்கும் அவங்க எல்லாத்துலேயும் வல்லுநர்கள் சித்தர்கள் ம் ம் சித்தர்கள் ஆகிட்டாங்க எல்லோரும் ஓகே அந்த மாதிரி இருக்கானுங்களா இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் பீட்டா ரோஸை கூப்பிட்டு சந்தோஷமாக இருப்போமா எல்லோரும் ஓகே சொல்லுங்களா ஐ லவ் யூ ஆல் மை லவ் நீச்சல் குட் லக் நான் சொல்லுங்களா பாய் நான் சொல்லலாம்